la desesperación. Parte 1. El encuentro. ¿Cómo pudiste, Darwin? ¡Yo confiaba en ti! ¡No tuve otra opción! ¡No voy a quedar de brazos cruzados! ¡Lo tuve que ocultar porque sabía que ibas a reaccionar así! ¿Sabes qué es lo peor? Que Sara tuvo razón todo este tiempo. Este juego es rompe amistades. Viejo, me has hecho comer ocho cartas. Lo lamento, pero este juego es estrategia. Si te decía la verdad, yo no hubiera ganado. ¡Pues te diré lo que pienso de este estúpido juego! ¿Eh? ¡Nua! ¿Sabes que acabas de arrojar tu celular y romper la ventana? Pensé que era la caja del juego, por eso estaba más pesada cuando lo lancé Creo que deberíamos jugar otra cosa en lo que esperamos a cenar ¡Oye! La señora mamá compró este juego que te arroja pastel en la cara Tal vez podamos jugar con él Viejo, la crema del pastel del juego es tan vieja que ya se hizo polvo Fácilmente podría ser cemento Este es el único juego que no hemos jugado entonces no tendremos nada que hacer en lo que bajamos a cenar Bajaremos a cenar justo ahora Déjame tirar esto a la basura ¡Ah! ¡Me entró en los ojos! ¡Darwin! ¡Darwin! ¡Haz algo! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Rápido, Darwin! ¡Siento como... Viejo Te dije que esa crema era tan vieja que podría ser cemento Ahora sácame de aquí Oh, sí, sí, ya voy. Probablemente esté ocupado. Te lo paso. Gumball, te habla Penny. Dice que te ha estado llamando y mandando mensajes directamente a tu celular, pero no le respondes. Lleva marcando 15 minutos. ¡Rayos! Se supone que le pasaría las notas y las tareas de cuando ella no fue a la escuela y yo rajé mi celular por la ventana. ¡No te voy a comprar un celular nuevo! ¡Debo comprar una tina nueva porque la que teníamos se echó a perder! ¿Qué le pasó? Papá se hizo un baño de fideos, se tapó la coladera y luego explotó. El secreto es dejar los fideos reposar en agua mineral y aderezarlo con salsa brava. Mamá, dame tu teléfono antes de que la conversación se extienda innecesariamente. ¡Hola, Penny! <risa> ¡Hola, Gumball! Espero no interrumpir, pero necesito las notas de tu cuaderno. Y si estoy segura de algo, es que conociéndote te olvidaste de eso. O tal vez mi celular se descompuso. Daré un ir a tu casa y te dará mi cuaderno para que tome las notas. ¡Oye! ¿Por qué yo? Porque literalmente mis piernas están en cemento. O bueno, la crema vieja del juego. ¿Por qué no solo le envías un mensaje por la computadora? ¿Que no sería más fácil? <risa> Señor Ma, recuerda que hace tres días hubo una tormenta eléctrica, pues estamos jugando en el computador. Cuando de repente escuchamos un rayo. Y... El rayo cayó en la computadora, se comenzó a incendiar y después apagamos el fuego, pero ya no prendía, se fundió. <risa> Por eso es que no tienes pelo en la parte trasera de tu cabeza y lo intentaste ocultar con plumón azul. ¿Se, ¿se ve? Creí que no se notaba. ¡Como sea! ¡Yo no voy a ir a la casa de Penny a darle tu cuaderno de notas! Por favor, amigo. Ya está dejando de llover. Es el único favor que te pido. Por favor... Por favor, 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 por favor... ¡Está bien! ¡Voy a ir! ¡Pero este es el último favor que te hago en tu relación con Penny! ¡Qué bien! ¡Ya que vas a salir, necesito que traigas una pala! Richard, tampoco tenemos dinero para una pala. ¿Qué le pasó a la nuestra? ¡Lo usé para que fuera la cuchara de la sopa que hice en la bañera! ¿Cómo se supone que comería una sopa tan grande sin una cuchara grande? Así que Darwin iré al depósito de chatarra a buscar la mejor pala que encuentre. Dile a Penny que Darwin le entregará tu cuaderno ahí. ¡Penny! Aquí sigo, Gumball. ¿Qué pasa? Darwin te entregará mi cuaderno en el depósito de chatarra, al lado de la demoledora de autos. ¿En el depósito de chatarra? ¿No es peligroso ir ahí a estas horas? Solo será rápido. No quiero que te atrases más. Darwin necesita ir ahí porque necesitamos una nueva pala. Le diré que vas en camino y que se apresure. No debe tardar. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¡Gumball! ¡Listo! Ahora, Darwin, apresúrate. Hola Darwin, veo que Gumball sí te envió. 
Una disculpa por eso. Supongo que debes estar molesto. No vine aquí para platicar contigo, Penny. Solo vine a darte los apuntes de Gumball y por la pala del señor papá. Darwin, aún no te agrada que yo sea la novia de Gumball, ¿cierto? ¡Claro que no! ¡Mira, estoy sonriendo! Mm, no me convences. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Aún no me gusta la idea! ¿Por qué? ¿Por qué Gumball habla de ti todo el tiempo? ¿Por qué quiere pasar más tiempo contigo que conmigo? ¡Me conoce más tiempo que a ti! ¡Pero adivina qué! ¡Gumball aún me considera su mejor amigo y su hermano! ¿Ves que soy un pez que está fuera del agua? ¿Ves estas piernas? ¡Son símbolos de amor fraternal que nos tenemos! ¡Y eso no cambiará contigo! Darwin, su relación de hermanos es diferente a la relación de novios. No es ningún reemplazo mutuo. Lo sé, pero es pasar tiempo con uno con otro. Solo dame el cuaderno. Te veré otro día, Darwin. Y dile a Gumball que gracias. ¡Una rata! ¡Rápido, Darwin! Seguirá por el lado derecho, yo por el izquierdo. Necesito esos trabajos hoy. ¡Iré por donde yo quiera! ¿Dónde estará esa rata? ¡No! ¡Espera! Ven aquí, amiguita. Y dame ese. Encontró una nueva pala para el señor papá. ¿Eh? Allí está la rata que se robó el cuaderno. ¡Ah! 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 